ரைட் அப்போ கடைசியாக நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த ஹாஃப் ஹெடர் ஃபுல் ஹெடர் தனித்தனியாக பார்த்த நாங்கள் அதில் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான வினாக்கள் வரலாம் அல்லது என்னென்ன விடயங்கள் அதில் படிக்கணும் என்று நான் சொல்லியிருப்பேன் பேசிக்காக ரெண்டுக்கும் ஒரு ப்ளோக் டயக்ராம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி ஹாஃப் ஹெடர் என்ன பர்பஸ் பாவிக்கிறது ஃபுல் ஹெடர் என்னது பாவிக்கும் என்று தெரியணும் அதே மாதிரி அதுக்குரிய ஹாஃப் ஹெடருக்குரிய தர்க்க சுற்று அதுக்குரிய உண்மையாட்டவனை ஃபுல் லெடருக்குரிய தர்க்க சுற்றும் அதுக்குரிய உண்மையாட்டவனையும் ஆனால் அதே நேரம் ஞாபகம் வச்சு கொடுங்க அந்த ஃபுல் லெடருக்கு நாங்கள் தர்க்க சுற்று வரையேக்க நாங்கள் அந்த உண்மையாட்டவனையை பா வச்சு ஒரு பூலியன் கோவை ஒன்று எடுக்கிறோம் அந்த பூலியன் கோவை எப்படி எடுக்கிறோம் என்றதை ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க அது மிக முக்கியம் ஃபுல் லெடருக்குரிய லொஜிக்ஸ் வச்சுட்டு அப்படியே என்ன மெனனன் செய்து வச்சிருக்கிறது இல்லை எங்களுக்கு விளங்கி இருக்கணும் அந்த கோவை எப்படி எடுக்கப்படுதுன்னு சொல்லி ரைட் அதே மாதிரி பிள்ளைகள் இப்போ ஹாஃப் ஹெடருக்கும் ஃபுல் ஹெடருக்கும் சில வித்தியாசம் கேட்டால் எங்களுக்கு சொல்ல தெரியும் தியரி மாதிரி கேட்டால் எங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் ஹாஃப் ஹெடரில் ரெண்டு என்ன பிட் அதாவது சிங்கிள் பிட்டை மட்டும்தான் நீங்கள் கூட்டலாம் அந்த கெரி பிட்டை வந்து நாங்கள் அங்கே கூட்டுறது இல்லை ஹாஃப் ஹெடரில் ஃபுல் ஹெடரில் நாங்கள் அந்த ரெண்டு சிங்கிள் பிட் உள்ளடங்களாக மூன்று பிட்டுகளை கூட்டுறோம் என்று சொன்னால் அங்கே ஒரு கெரி பிட்டும் வருது ரைட் இது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஸோ இன்றைக்கு நான் நான் போன கிளாஸில் சொல்லி விட்டுருப்பேன் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு ஃபுல் ஹெடரை வந்து நாங்கள் ரெண்டு ஹாஃப் ஹெடரை பாவிச்சும் ஒரு ஃபுல் ஹெடருக்குரிய தர்க்க சுட்டை வரையலாம் நாங்கள் போன கிளாஸில் ஃபுல் ஹெடருக்குரிய தர்க்க சுட்டு வரைஞ்சினாங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அதாவது ஒரு சம் வந்தது அதுக்குரிய ஒரு சி அவுட் அதாவது கெரி வந்தது அதை நாங்கள் வரையக்க வித்தியாசமாக வரைஞ்சினாங்க ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ரைட் ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை ரெண்டு ஹாஃப் ஹெடரை நாங்கள் சேர்த்து ஒரு ஃபுல் ஹெடர் ஆக்கலாம் அப்போ சிறுவில் எக்ஸாமில் உங்களுக்கு அப்படி கேட்டுட்டு நம்ம சொன்னால் அது ரெண்டு ஃபுல் ஹெடரை பாவிச்சு ஒரு சாரி ரெண்டு ஹாஃப் ஹெடரை பாவிச்சு ஒரு ஃபுல் ஹெடரை விரையுங்கோ தக்க சுட்சை விரையுங்கோன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்காகத்தான் நாங்கள் இன்றைக்கி அதை முதல் பார்ப்போம் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் டைம் இருக்கு மன்னைக்கிறேன் வேறு ஒரு விடயத்தை போகலாம் ஓகே ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ ஹாஃப் ஹெடர் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு எக்ஸோர் கேட் செய்து நாங்கள் ரைட் ஒரு எக்ஸோர் கேட் ஸோ இதே இதை பி என் எடுப்போம் ஓகே ஸோ இதில் என் அவுட்புட் வந்தது ரைட் உங்களுக்கு என் அவுட்புட் என்னது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ நான் அதில் அவுட்புட்டை பெழுது இல்லைன்னு சொன்னால் நான் என்னோட ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரி ஒரு என்கேஜ் நோட்ஸ் பார்க்கணுமா இது ஹாஃப் ஹெடர் ரைட் இது ஹாஃப் ஹெடர் நான் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் பிரச்சனை வரும் சொன்னால் அதை கொஞ்சம் ரேஸ் பண்ணிட்டு இஞ்சாலும் கேட்குறேன் நான் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் வரலாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க இந்த ரெண்டு இதை நாங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்க சொல்ல ஸ்பேஸ் இல்லாமல் பிரச்சனை வரும் நான் இந்த போர்டில் செய்கிறதால கொஞ்சம் இஞ்சால் எடுக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி இதில் ஒரு எக்ஸோ கேட் ஏற்கனவே ஆன்சர் ரைட் ஒரு எக்ஸோர் இல்லை ஒரு ஹாஃப் ஹெடர் இருக்கக்கூடியது இதே மாதிரி இன்னொரு ஹாஃப் ஹெடரை ஜாயின் பண்ணுவோம் சரி தானே ஒரு எக்ஸ் ஒரு ஹாஃப் ஹெடரில் ஒரு எக்ஸோர் கேட்டும் ஒரு அன் கேட்டும் யூஸ் பண்ணினாங்க ஓகே இன்னொரு ஹாஃப் ஹெடரையும் எடுப்போம் அப்போ இதே மாதிரி ஒரு சர்க்கிட் வர போகிறீங்கல்ல ஸோ நாங்கள் ஒரு எக்ஸோர் கேட்டை போடுவோம் நம் பு வரையிற முறையை கவனித்து கொள்ளுங்க மறக்க மாட்டீங்க ஆனால் இது நாங்கள் பிறகு ப்ரூவ் பண்ணியும் பார்ப்போம் இது பாடமாகி தான் பெரியோன மண்டி இல்லை கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ இது ஏ இது ரெண்டு இன்புட் இல்லையா ரெண்டு இன்புட் இதே மாதிரி ரெண்டு இன்புட் வேறு தானே வேணும் ஸோ ரெண்டு இன்புட் அதே மாதிரி ஒரு அவுட்புட் வேறு அட்டது ஒரு அன் கேட்
இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஹாஃப் இடர் இது ஒரு ஹாஃப் இடர் இப்ப நாங்க ரெண்டையும் என்ன செய்வோம் சேர்த்து ஒரு ஃபுல் இடர் ஆக்குவோம் அப்ப எப்படி சேர்க்கிறேன்னா இப்ப இந்த இது இருக்கு தானே இந்த அவுட்புட் இதை கொண்டு வந்து இதோட இந்த அவுட்புட்டோட இந்த இன்புட்டோட ஜாயின் பண்ணுவோம் இப்படி இதுல இருந்து வார அவுட்புட்டை கொண்டு வந்து இந்த இந்த இன்புட் இருக்கு தானே இதோட இப்படி நீங்க ஜாயின் பண்ணி விடும் அதே மாதிரி இந்த இன்புட்டுக்கு தான் இந்த எக்ஸோர் கேட்டு இந்த மெட்ட இன்புட் அதுக்கு நீங்க புதிதா புதிதாக ஒரு இன்புட் எடுங்கோ சி என்று நாங்கள் சி இன்னு சொல்ற தானே கெரியின் அது மாதிரி ஸோ புதிதாக ஒரு இன்புட் எடுத்துக்கொள்வோம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் எனக்கு பிரச்சனை கவனிச்சு கொள்ளணுமா நான் எப்படி வரைகிறேன்னு சொல்லி இது சி ஓகே சி வந்து இங்க போகுது ரைட் அதே மாதிரி இதுல ஒரு அன் கேட் இருக்கு இந்த அன் கேட் இருக்கு இந்த ரெண்டு அன் கேட்டையும் ஒரு ஓ கேட்டை யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி விடணும் அவ்வளோதான் சர்க்கிட் ரைட் ஒரு ஓ கேட்டை யூஸ் பண்ணி இவரையும் இவரையும் ஒரு ஓ கேட்டுக்கு ஜாயின் பண்ணி விடணும் பாருங்க இது ஒரு அவுட்புட் இது ஒரு அவுட்புட் என்னென்ன முதல் ஒரு ஹாஃப் இடர் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் இடர் இந்த ஹாஃப் இடரை கீறி போட்டு என்ன செய்யணும் இதுல இருக்கிற அவுட்புட்டை கொண்டு வந்து அந்த முதலாவது இன்புட்டோட ஜாயின் பண்ணி விடணும் நான் நியாயப்படுத்தி காட்டுறேன் பிறகு மெட்ட இன்புட் இருக்கு தான் இந்த ஹாஃப் இடருக்குரிய மெட்ட இன்புட் இந்த எக்ஸோருக்குரியது அதை நான் சி என்ற ஒரு இன்புட் எடுத்து செய்தேன் ஓகே அப்புறம் என்ன செய்யறாங்களோ இதுல ஒரு அன் கேட் இருந்தது இதுல ஒரு அன் கேட் இருந்தது ரெண்டு அன் கேட்டையும் ஒரு எக்ஸ் சாரி ஒரு ஓ கேட்டை யூஸ் பண்ணி நாங்க ஜாயின் பண்ணி இருக்கோம் ரைட் இப்ப ரெண்டு அவுட்புட் வந்துருக்கு இப்ப எல்லாரும் கொப்பி வச்சுக்கிறீங்க என்ன சொல்லுங்க ஃபுல் இடர்ல நீங்க செய்த கடைசியா செய்த ஃபுல் இடர் இருக்கு தானே நீங்க முதல் நாங்க செய்ய இப்படி தர்க்க சுட்டு வரைய இல்லை நாங்க செய்த ஃபுல் இடர்ல சம்முக்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் வந்தது கரிக்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் வந்தது கடைசியா ஃபுல் இடர் இந்த சம் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன பிள்ளைகள் கடைசியா நாங்க எடுத்தது இப்ப இந்த இந்த சர்க்கிட்ட பாத்தி சொல்லுங்க இதுதான் எங்கட சம் அதே ஆன்சர் வருதா இல்லையான்னு சொல்லுங்க இந்த ஆன்சர் வருதா இல்லையாண்டு பாருங்க வருதா இல்லையா போ பாருங்க இது எக்ஸோர் கேட் இந்த இன்புட் ஏ இந்த இன்புட் பி அப்ப ஏ எக்ஸோர் பி வரும் அப்ப அந்த ஏ எக்ஸோர் பியையும் சி என்ற ஒரு இன்புட்டையும் திருப்பி ஒரு எக்ஸோர் கேட்டுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்ப ஒரு இன்புட் வந்து ஏ எக்ஸோர் பி மற்ற இன்புட் வந்து சி அப்ப எக்ஸோர் கேட்டுக்க கொடுத்தா என்ன வரும் பிள்ளைகள் ஏ எக்ஸோர் பி எக்ஸோர் சி தானே அதுதானே இது அப்ப உங்களுக்கு இதுல இருந்தே தெரியுது நாங்க சம்முக்கு நாங்க பெற்ற இந்த எக்ஸ்பிரஷன் சரி அங்க நாங்கள் செய்தது சரி என்ன இங்கேயும் சரியா தானே இருக்கணும் சேம் எக்ஸ்பிரஷன் வந்துருக்கு ரைட் கரிக்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்து நீங்க அங்க கரிக்குடிய எக்ஸ்பிரஷன் வரும் ரைட் இதில் உள்ள கரிக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வருமா ஆண்டா நீங்கள் நேரடியாக எடுத்து பாருங்க வராது ஆனால் நீங்கள் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா இது வந்துதுண்டா சரி தானே நீங்கள் இதில் வார அவுட்புட் வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் நாங்கள் எஸ்ஓபியில் எடுத்து பார்ப்போம் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் இதாக இருக்குமாண்டு முதல் செக் பண்ணுங்கோ கட்டாயமாக அப்படி இருக்காதுன்னு உங்களுக்கே ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்குமே சொன்னால் இதில் எக்ஸோர் கேட் எல்லாம் இருக்குது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வர போகுது ஆனால் அப்போ அதுக்காக நீங்கள் உடனே முடிவெடுக்க கூடாது என்ன சிக்கு நீங்கள் எடுக்கிற எக்ஸ்பிரஷன் வித்தியாசமாக இருக்குது ஆல்ரெடி நீங்கள் சீக்கு எடுத்த வித்தியாசம் இன்னொரு மாதிரி இருக்கு அப்ப ரெண்டுமே முரண்படுறபடியா இது ரெண்டும் இதுல ஏதோ பிளே இருக்குன்னு யோசிக்கலாம் இல்ல 
நீங்கள் இதில் எடுக்கிற எக்ஸ்பிரஷனை சுருக்குங்கோ இப்படி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வருதாண்டு வருங்க வந்தா சரி சரி தான் நாங்கள் ஒரு எடுத்துப்பாமே ரைட் சிஇக்கு இப்போ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எடுப்போம் நான் இதில் சிம்பிளிஃபை பண்ண இடம் பிரச்சனையாக இருக்கும் ஸோ நான் கீழே எழுதிட்டு அப்புறம் ஃபுல்லாக எழுதி செய்து காட்டுறேன் ரைட் ஓகே முதல்ல நாங்கள் சிக்கு எக்ஸ்பிரஷன் எடுப்போம் நான் கீழே எழுதுறேன்னா சி சிக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எடுப்போம் ரைட் இங்கே பாருங்க சிக்கு நாங்கள் எக்ஸ்பிரஷன் எடுக்கிறேன்டா முதல்ல இங்க இருந்தானே வரும் இந்த அவுட் புட் எல்லாம் எடுக்கணும் இந்த அவுட் புட் எங்க இங்க வருது இல்லங்கானே இங்க வருது அப்ப இதுல என்ன வரும் பிள்ளைகள் நான் எழுதி போட அழைக்கிறேன்னா இதுல ஏ எக்ஸ் ஓர் பி இருக்கு ஓகே கவனிச்சு கொள்ளணும் இந்த ஏ எக்ஸ் ஓர் பி தான் ஒரு இன்புட் இந்த அன்கேட்டின் அவுட் புட் பாக்குறோமா இந்த அன்கேட்டின் அவுட் புட் சும்மா எக்ஸ் என்ன போடுவோமே இந்த அவுட் புட் தான் பாக்குறோம் அப்ப இது ஏ டோர் ஏ எக்ஸ் ஓர் பி மற்றது பாருங்க சி என்ன சி தான் இங்க வருது அப்ப இந்த எக்ஸ் அண்ட் இருக்கிற இடத்துல என்ன வர போகுது முதலாவது இன்புட் மேல போது அது என்ன ஏ எக்ஸ் ஓர் பி ரெண்டாவது இன்புட் பாருங்க இது சி அன்கேட் அப்ப ஏ எக்ஸ் ஓர் பி டோட் சி ரைட் அதே மாதிரி இந்த இது இப்ப நான் ஓ கேட்டுக்கு வந்துட்டோம் அந்த ஓ கேட்டின் முதலாவது இன்புட்டை பாருங்க ஓ கேட்டின் ஓ கேட்டின் முதலாவது இன்புட் எக்ஸ் அதை எடுத்துட்டேன் ஓ கேட்டின் மற்ற இன்புட் இது இது யாரு பாருங்க ஏ டோட் பி தானே பிள்ளைகள் இந்த இடத்து ஏ டோட் பி தானே இருக்கு இது ஏ இது பி அப்ப இது ஏ டோட் பி அப்ப இது ஓ கேட் தானே அப்ப பிளஸ் போட்டு ஏ டோட் பி எடுப்பேன் இதுதானே ஆர் சி ஓகே சிக்கு நாங்க பெற்றுக்கொண்ட எக்ஸ்பிரஷன் இது இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணினால் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வரும் வருதாண்டு பார்ப்போம் ஸோ நாங்கள் எங்களுடைய நாங்கள் இதை ஒன்றும் எழுத தேவையில்லை நாங்கள் விளங்கணும் என்றதுக்காக இதில் எழுதினான் ரைட் அப்ப இப்ப சிக்கு இதை எடுத்திருக்கிறோம் இதை நாங்க சுரு கேட்க இந்த ஆன்சர் வரும் இந்த ஆன்சர் வரணும் ரைட் இது ஏ டோட் பி பிளஸ் ஏ டோட் சி பிளஸ் பி டோட் சி வரணும் கட்டாம வரும் நாங்கள் அதுக்கு முதல் என்ன இந்த சேர்க்கிட நான் அவருக்கு ரேஸ் பண்ணினா தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி காட்டலாம் ஸோ நாங்கள் ஒருக்கா இதை கீறிட்டு வருவோம் சரி தானே அப்போ ஹெடிங் போடுங்க ஃபுல் லெட்டர் ரெண்டு போட்டுட்டு அல்லது இப்படி போடுங்க லொஜ் தமிழில் சொல்கிறேன்டா முழுமை கூட்டிக்குரிய தர்க்க சுற்று என்று போட்டுட்டு பிரேக்கெட்டுக்கு இரண்டு அரை கூட்டிகளை பயன்படுத்தி என்று போடுங்க திருப்பி சொல்கிறேன் முழுமை கூட்டிக்குரிய தர்க்க சுற்று போட்டு <laughs> நீங்கள் அந்த ஐடியா பிழைச்சாலும் திருப்பி பாருங்க மறக்க கூடாது பாடமாக்கி வச்சிருக்கிறீங்க முதல் என்ன செய்யுங்க பாருங்க முதல் என்ன செய்யுங்க உங்களுடைய ரெண்டு ரெண்டு ஹாஃப் எடரை தனித்தனியே கருங்க இது ஒரு ஹாஃப் எடர் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு கொஞ்சம் இடம் வழி விட்டு இங்கே ஒரு ஹாஃப் எடர் ஓகே அப்ப இதுல ஏபி என்று கொடுத்த மாதிரி இதுல ஏபி என்று கொடுக்காதீங்க அதே பற்றி இல்லை ரெண்டு இன்புட்டை எப்படி எடுத்துடும் ரைட் இதுல எப்படி ரெண்டு இன்புட்டை கொடுங்க இதே மாதிரி கொடுங்க இங்க இவ இதுக்குரிய இன்புட் இதுதானே இங்க பாருங்க இந்த அன்கேட்டுக்குரிய இன்புட் மேல உள்ள இன்புட் தான் ஏபி தானே அது மாதிரி இதையும் ஜாயின் பண்ணுங்க ஸ்டெப்ஸ் அக்கா நீங்க என்ன செய்யுங்க ஓகே அப்ப இப்ப இப்படி இருக்கு இதுதானே ரைட் இனி நீங்க என்ன செய்யணும் வேண்டா இது இந்த அவுட் புட் இருக்கு தானே முதலாவது எக்ஸோர் கேட் இந்த அவுட் புட் அதை கொண்டு வந்து இந்த இன்புட்டோட ஜாயின் பண்ணி விடும் ஓகே அப்போ இது வந்து இங்கே வரும் சரி இது ஒரு விடையம் அப்போ இது இந்த எக்ஸோர் கேட்டுக்கு இன்னொரு இன்புட் இருக்கு இதுக்கு நாங்கள் புதிதாக சி என்ற ஒரு இன்புட்டை கொடுப்போம் ஸோ அப்போ நாங்கள் முன்னுக்கு இருந்து எடுப்போம் சி என்ற ஒரு இன்புட் 
ऐसा पाद अद सर ओके अब इतनी इतनेपुटेट औुट अब या गेटिटेट इतनेपुट गेट अब गेट यूस उटपुटी ड्रो मुद्दे एक्स और बी अपनी ये लड़ेला हमने पढ़ी चरांगल एक्स और बी ये इन्नोरो इन्नोरो फॉर्मेट लेसर लोग ऐलेन लड़ेला ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार सर यस यहाँ मेरे को मिल रहा है कम ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार पूना क्लास लोग लोग आइडिया सोचते हैं ना ना एक्स और बी यम इधर हम समान ना इलाम प 
AB தான் ரெண்டு பக்கம் AB என்று வரப்போகுது ப்ரொடக்ட் அதை பெருக்கலாக தான் வரப்போகுது ஆனால் ஒன்றில் ஏக்கு பார் வரும் மற்றதுக்கு பிக்கு பார் வரும் ஈஸி ரைட் அதே மாதிரி என்ன எக்ஸ் நோருக்குன்னு சொல்லி தந்தனா எக்ஸ் நோரண்டா அதுலேயும் ரெண்டு பெருக்கல் வரும் ஏபி என்று வரும் ரெண்டு பக்கம் ஆனால் ஒன்றில் பார் வரும் மற்றதுக்கு பார் வராதுன்னு சொன்னான் அதுவும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்கள் ஓகே ஸோ அந்த பிராக்கெட்டுக்கு இருக்கிறது அப்படியே வேறு ஒரு ஃபார்மேட்டில் எழுதியிருக்கு அங்கே டொட் சி இருக்கு அப்போ டொட் சி என்று போடும் பிளஸ் அங்கே ஏ டொட் பி இருக்கு தெளிவில் போர்ட் கிளியர் இல்லைன்னாலும் சொல்லுவோம் நெட்ஒர்க் இஷ்யூஸ் ஏதாவது இருக்கும் கிளைமேட் பிரச்சனையால் ஸோ அப்படி என்றாலும் ஏதாவது சொல்லுவோம்மா கிளியராக இருக்குன்னு வச்சு கொண்டா நான் சொல்கிறேன் ரைட் இனி என்ன செய்யணும் ஓகே நாங்கள் இந்த பிரேக்கெட்டை விடுவிப்போமே அப்படி எடுத்தால் ஏ பார் டொட் பி டொட் சி தானே இந்த பிரேக்கெட்டை இதால் சியால் பெருக்கி விடுவிப்போம் ப்ளஸ் ஏ டொட் பி சாரி ஏ டொட் பி பார் டொட் சி ப்ளஸ் அங்கால் இருக்கு ஏ டொட் பி எடுக்கலாம்ிக்கு ஓகே எல்லா ஸ்டெப்ஸும் முக்கியம் இந்த லோஸ் எல்லாம் மனதில் இருக்கணும் இந்த பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளதை பாருங்க இது சமன் என்ன இந்த பிராக்கெட் பி பி பார் டோட் சி பிளஸ் பி என்றதுக்கு சமன் பி பிளஸ் சி பி பிளஸ் சி என்ன என்ன விதி என்ன லோ மிகைமை மிகைமை ரைட் ரிடென்டன்சி லோ மிகைமை விதியின்படி இது வந்து பி பிளஸ் சி இந்த அமைப்பை ஞாபகம் வச்சு கொள்ளணுமா பி பிளஸ் சி அப்போ நான் என்ன எழுதுறேன் ஏ பார் டொட் பி டொட் சி பிளஸ் ஏ பிரேக்கெட்டில் பி பிளஸ் சி தான் வரும் நாங்கள் சி பிளஸ் பி என்று வரும் நாங்கள் பி பிளஸ் சி என்று எழுதுவோம் பி பிளஸ் சி அதுவும் விதியின்படி ஓகே தானே சி பிளஸ் பி என்று வாரத பி பிளஸ் சி என்று எழுதலாம் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ நாங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போவோம் ஸோ நான் இது இதை டிலீட் பண்ணல இது அப்படியே இருக்கட்டும் நான் கடைசியை செக் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும் நாங்கள் இஞ்சால வருவோம் அடுத்த ஸ்டெப் ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் இதை பிரேக்கெட்டை விடுவிச்சு எழுதுவோம் ஸோ இஞ்சால வந்து ஏ பார் இருக்குது பி இருக்குது சி இருக்குது ப்ளஸ் இதை பிரேக்கெட்டை விடுவிச்சு எழுதினீங்கன்னா ஏ டோட் பி ப்ளஸ் ஏ டோட் சி ஓகே பாருங்க a bar dot b dot c அப்படி எழுதுறோம் இது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லோ இருக்கு தானே பெரம்பல் விதி அதன்படி இது a dot b என்று வரும் பிளஸ் a dot c என்று வரும் சரி அடுத்த ஸ்டெப் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதல் ரெண்டு லேம் பிள்ளைகள் b வந்து கொமனாக இருக்கு சரி தானே முதலாவது பெருக்கலையும் ரெண்டாவது பெருக்கலையும் b கொமனாக இருக்கு அப்போ பி எடுங்க பொதுவாக பிஏ பொதுவாக எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து ஏ பார் டொட் சி என்று வரும் ஓகே ஏ பார் டொட் சி என்று வரும் ப்ளஸ் இதை பி எடுத்துட்டீங்க அப்போ ஏ என்று வரும் ஓகே ஏ என்று வரும் அங்கால் ஏ டோட் சி இருக்கு என்ன அங்கால் ஏ டோட் சி இருக்கு நம்ம நல்லா கீழே எழுதி விடுறது ப்ளஸ் ஏ டோட் சி எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட முடிகிற கடத்துக்கு வந்தபடியே நான் அதை இங்கே கீழே எழுதுறேன் ஏ டோட் சி ஓகே பாருங்க பி பிரேக்கெட்டில் ஏ பார் டோட் சி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ டோட் சி ஈக்குவல் பாருங்க இது வந்து விதி இது மாதிரி தானே பி பார் டொட் சி பிளஸ் பி என்றது மிகைமை விதி அது சமன் பி பிளஸ் சி அதே மாதிரி தான் இதுவும் பாருங்க ஏ பார் டொட் சி பிளஸ் ஏ என்றது மிகைமை விதி அது சமன் ஸோ முன்னுக்கு பி இருக்குது பிரேக்கெட்டுக்குள்ள இது சமன் சி பிளஸ் ஏ ரைட் இதில் ஏ பார் இல்லாமல் போயிடும் இங்கே பாருங்க இதில் பி பார் இல்லாமல் போன மாதிரி இல்லை ஏ பார் இல்லாமல் போகும் ஏ அது விதியா நான் இல்லாமல் போக மாட்டேன் சொல்கிறது விதியின்படி இது ஏ பிளஸ் சி சி ப்ளஸ் ஏ அது ஏ பிளஸ் சி என்று எழுதும் ஏ பிளஸ் சி என்று எழுதும் பின்னுக்கு ப்ளஸ் இருக்குது ஏ டோட் சி ஏ டோட் சி இப்போ இந்த பிரேக்கெட்டு விடுவீங்க பெரம்பல் விதியின் ப விதியின்படி ஸோ விடுவிச்சிங்கண்டா பி டோட் ஏ அதை நாங்கள் ஏ டோட் பி என்று எழுதலாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ப்ளஸ் பி டோட் சி ப்ளஸ் ஏ டோட் சி வேறு இதுதான் இங்கே எடுத்துறீங்க என்ன 
அந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு தானே சி கெடுத்த நீங்க இங்கேயும் அப்படி தானே வந்திருக்கு ஏ டோட் பி பிளஸ் பி டோட் சி பிளஸ் ஏ டோட் சி அப்ப எங்களுக்கு முதல் நாங்கள் செய்த அந்த என்ன முழுமை கூட்டிக்குரிய தர்க்க சுற்றில கரைக்கு கிடைச்ச அவுட்புட் இது இந்த அவுட்புட்டுக்கு தான் நாங்க இது லொஜிக் சர்க்கிட் ட்ரோ பண்ணினாங்க ஆனா இப்ப நாங்கள் ட்ரோ பண்ணல லொஜிக் சர்க்கிட் கிடைச்ச அவுட்புட் கீழே உள்ளது அவர் ரெண்டு டிஃபர் பண்ணதுன்னு தெரியும் ஆனா நாங்க இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்க அதே ஆன்சர் வருதுதானே அப்ப இந்த அவுட்புட் வந்தாலும் அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தான் இருக்க போகுது அதை நாங்க ப்ரூவ் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட் இப்படி உங்களை விளங்கணும் இப்படி ஒரு அவுட்புட் வரணும் கட்டாயமா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மீசி வேறங்க ஏ டோட் பி ஏ டோட் சி பி டோட் சி என்று ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க இப்படி ஒரு அவுட்புட் தான் கரிக்கு வரும் ஆனால் இதுல ரெண்டு ஹாஃப் ஹெடரை நாங்க ஜாயின் பண்ணிக்க அப்படி ஒரு அவுட்புட் வரே இல்லை வேறு ஒரு ஃபோம் தான் வருது அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இப்படி ஒரு அவுட்புட் வருதான்றதை நீங்க செக் பண்ணி கொள்ளுங்க பெரும்பாலும் இப்ப உங்களுக்கு எக்ஸாம் பொறுத்த வரையில பிள்ளைகள் எப்படி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குண்டா இப்ப ரெண்டு ஹாஃப் ஹெடரை பாவிச்சு தர்க்க சிட்ட வேற இங்க ஒன்று தான் கேட்பினா அப்ப எங்களுக்கு ஓரளவு இந்த ஐடியா இருந்தா சரி எந்த ஐடியா ரெண்டு ஹாஃப் ஹெடர் எப்படி ஜாயின் பண்றோம் அண்டதை நான் இப்ப சொல்லிட்டு இருந்தானே அது ஞாபகம் இருந்தா காணும் இப்படி நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த ஆன்சர் எடுக்கணும் பொதுவா தேவையில்லை இது எங்களோட ஸ்டடிஸுக்கு என்ன நாங்கள் இப்படி வரைஞ்ச உடனே வேறு ஒரு அவுட்புட் தானே வருது அப்ப நாங்கள் குழப்பம் அடைவோம் அங்க வேறு ஒரு அவுட்புட் வந்தது இங்க ஒரு வேறு ஒரு அவுட்புட் வருது அப்ப இதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு சொல்லி அதுக்காகத்தான் நாங்க இப்படி செய்யறோம் ஆனால் இந்த எங்க நாங்கள் முதல் போன கிளாஸ்ல ஃபுல் லெட்டர் வரையேக்க நாங்கள் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்து தான் வரைஞ்ச நாங்கள் ஞாபகம் இருக்க இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்து அந்த மெதடு ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ட்ரூத் டேபிள்ல இருந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ர எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்து எஸ்ஓபி வடிவில அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த ரெண்டும் எடுத்துனாங்க ரைட் அந்த ஐடியா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் இது இது எப்படி எடுத்துனாங்க இது எப்படி எடுத்துனாங்க ஆனால் இதுல இருந்து இது எப்படி வருதுன்றது அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை சரி தானே ரைட் அப்ப நீங்கள் லொஜ் இந்த ஃபுல் லெட்டருக்குரிய லொஜிக் சர்க்கிட் வரைஞ்ச நீங்க அதுக்கு கீழே இப்படி போடுங்க நீங்கள் சம்முக்கு எடுத்த எக்ஸ்பிரஷனையும் காட்டுங்க சிக்கு எடுத்த எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு தானே இது கரி அவுட் அதையும் எழுதுங்க உங்களோட எக்ஸ் உங்களோட லொஜிக் சர்க்கிட் கீழே இப்படி போடுங்க சம் அண்டு போட்டு எரோ போட்டு ஏ எக்ஸோர் பி எக்ஸோர் சி அண்டு போட்டு அதே மாதிரி சி அண்டு போட்டு எல்லாம் கரி அவுட் அண்டு போட்டுட்டு அதுக்குரிய எக்ஸ்பிரஷனையும் போடுங்க நடுவில் உள்ளது வேண்டாம் அதை நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இதை போடுங்க போட்டுட்டு இதை இப்படி நான் செய்த மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சர் எடுத்து காட்டு சரி தானே இது இருக்க செய்யுங்க பிள்ளைகள் ஸ்பீடு ஏதாவது தெளிவில்லை விளக்கம் இல்லை எங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா கேட்டுக்கொள்ளணும் ஒரு சிறிய பகுதி தான் இது அட்ரஸ் வந்து அதனால் கொஞ்சம் தெளிவாக விளங்கி வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கணுமா பி பார் டோட் சி பிளஸ் பி வந்து பி பிளஸ் சி என்று வாரக்கூடிய ரீசன் மிகைமை வீதி ரிடன்டன்சி லோ அதே மாதிரி தான் இது ஏ பார் டோட் சி பிளஸ் ஏ வந்து ஏ பிளஸ் சி என்று வருது அதுவும் மிகைமை விதி தான் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க அல்லது சைட்ல எங்கேயாவது போட்டு வச்சிங்கன்னா விளங்கும் மிகைமை விதி என்று சொல்லும் சார் எஸ் சார் இப்போ இதை கேமேபிள் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன்டா சார் ஸ்டாண்டர்ட் எஸ் ஒபிக்கும் அது ஒன்று சார் கேமேபிள் செய்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு சார் அந்த ஏ டோட் பி ஏ ஸ்டாண்டர்ட் ஓ அப்படி என்ன எல்லாம் ஓ ஏ ஸ்டாண்டர்டுக்கு நீங்கள் மாற்றணும் ஆனால் நீங்கள் அப்படி கேமேப்புக்கு மாற்றாதீங்க அந்த இப்படி செய்யக்க உங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த பேட்டர்ன் வரும் ரைட் இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு வாரதுக்கு மிக இதாகுவான முறை நீங்கள் லோஸை யூஸ் பண்ணி செய்கிறது 
and அப்ப இந்த இந்த ஃபார்மட் a x or b ன்ற இருக்குது டக்கு நீங்க இப்படி எழுதி விட்டீங்கனா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிட்டத்தட்ட வந்த மாதிரி தான் அதுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு விளங்குவேன் மண்டபடியே ஸ்டெப்ஸ் கணக்கு எழுதி கொண்டு போறேன் انا உங்களுக்கு நல்ல விளங்கி இருந்தா உடனே நீங்க எடுத்துடலாம் இந்த ஃபார்மட்டுக்கு கொண்டுட்டீங்கனு சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸி அதேபடி நீங்க வேற முறையில அத கேம் அப் போன்றதெல்லாம் மேய்ச்சிட்டீங்கனா கட்டாயமா நீங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மட்டுக்கு மாத்தி தான் செய்யணும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய நேரம் எடுக்கும் அதை விட இது ஈஸி உங்களுக்கு சரிதானே அப்ப ஃபைனலா நீங்க எடுத்தது இது ஆன்சர் இது என்னத்துக்கு எடுத்துக்கிறீங்கடா கரிக்கு ரைட் சி அவுட் அப்ப முதல் நாங்கள் வரைந்த அந்த தர்க்க சுற்றிலையும் சி அவுட்டுக்கு இதுதான் எடுத்து நாங்கள் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் இந்த தர்க்க சுற்றும் சரிதான் சரிதானே இப்ப கனவுடையங்கள் படிக்கிறோம் எல்லாமே தெளிவா படிச்சீங்கன்னா தான் குழப்பம் அது இப்ப பாடமாக்குற முறையில படிக்க வலிக்கிட்டீங்கடா கட்டாயமா குழப்ப பார்க்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி படிக்க கூடாது ஓகே தானே ரைட் செய்திருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் எங்களுக்கு இந்த ஹாஃப் எடரும் ஃபுல் எடரும் அப்போ எங்களோட சிலபஸின் படி இப்போ நாங்கள் என்ன படிக்கிறோம் பிள்ளைகள் இப்போ தர்க்க சுற்ற பாவிச்சு தான் அடர்ஸ் செய்கிறோம் இல்லை அடர்ஸ் அப்போ அதே மாதிரி அடர்ஸ் மாதிரி சப்ட்ராக்டர்ஸ் அப்படி எல்லாம் இருக்குது இப்போ சப்ட்ராக்டர்ஸ் என்றால் கழிக்கிறது கழிக்கிறதுக்குரிய என்ன தர்க்க சுற்று இப்போ அதெல்லாம் எங்களோட பாடத்திட்டத்தில் இல்லை எங்களுக்கு அடர்ஸ் மட்டும் அதில் ஹாஃப் எடரும் ஃபுல் எடரும் மட்டும் வேறு எங்களுக்கு சாப்ட்ராக்டர் எல்லாம் இல்லை இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்வோம் ரைட் ஸோ இனி நாங்கள் இந்த பாடத்தில் கிட்டத்தட்ட இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இன்னொரு விடயம் அதுவும் ஒரு முக்கியமான விடயம் பார்ப்போம் அதெல்லாம் ஓரளவு ப்ரீஃபாக தான் எங்களுக்கு இருக்கு பாடத்திட்டத்தில் அவ்வளவு ஆழமாக இல்லை என்றாலும் ஓரளவுக்கு நீங்கள் இதில் அறிமுகத்தை ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்களா ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ நாங்கள் படிக்க போகிறது இணைப்பு சுற்றுக்கள் அதே மாதிரி தொடர் சுற்றுக்கள் அல்ல வரிசை சுற்றுக்கள் என்று சொல்லுவீங்க இங்கிலீஷில் கொம்பினேஷனல் லொஜிக் கேட்ஸ் அண்ட் சீக்வென்சியல் லொஜிக் கேட் என்று ரெண்டு விடையும் படிக்க போகிறோம் அதாவது கொம்பினேஷனல் அண்ட் இணைப்பு சுற்று என்று ஒரு தமிழ் சொல்லினோம் அந்த கொம்பினேஷன் கொம்பைன் பண்ணுறேன் இணைக்கிறானே ஸோ அந்த அர்த்தப்பட வேறு ஏதாவது ஒரு பேர் எக்ஸாமுக்கு வந்தாலும் உங்களை விளங்கணும் ரைட் கொம்பினேஷனல் லொஜிக் சர்க்கிட் இணைப்பு தர்க்க சுற்று ஸோ இது என்ன என்னடு பார்ப்போம் அதே மாதிரி இன்னொரு தர்க்க சுற்று இருக்குது சீக்வென்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட் சீக்வென்ஸ் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒழுங்காக ஒரு தொடராக வாரது ஸோ தொடர் தர்க்க சுற்றுன்னு சொல்லலாம் அது வரிசை தர்க்க சுற்று இப்படி ஏதாவது ஒரு பேர்ட் பாவிக்கணும் ரைட் இது ரெண்டும் என்ன அண்டு பார்ப்போம் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் இந்த சீக்வென்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட்டை பற்றி ஓரளவு இந்த பாடத்தில் படிக்க போகிறோம் நான் ஓரளவு என்று சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு அறிமுக மாதிரி தான் ஆகாலமாக போக போகிறது இல்லை ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு ஒரு பேசிக் எங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி அப்போ முதலாவதாக நாங்கள் பார்ப்போம் கொம்பினேஷனல் லொஜிக் கேட் என்ன என் லொஜிக் சர்க்கிட் என்ன என்ன இணைப்பு தர்க்க சுற்று மிக இலகுவானது என்ன எங்களுக்கு அதில் அனுபவம் இருக்கு அதாவது ஒரு தர்க்க சுற்றிண்ட அவுட்புட் வந்து அந்த தர்க்க சுற்றிண்ட இப் அல்ல தர்க்க வாயில் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல ஒரு தர்க்க வாயிலிருந்த அவுட்புட் வந்து அந்த தர்க்க வாயிலுக்கு நாங்கள் இப்ப ப்ரெசென்டாக ரைட் நிகழ்காலத்தில் அல்லது இப்ப நாங்கள் வழங்குற உள்ளீடுகளில் மட்டும் தங்கியிருந்தால் அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் கொம்பினேஷனல் லொஜிக் சர்க்கிட் தீ தியரிய பாடமாக்கையில் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் ஒரு தர்க்க சுற்றிண்ட அவுட்புட் அதுக்கு வழங்கப்படுற இப்பத்தே இன்புட்ஸில் மட்டும் தங்கி இருந்தால் அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் கொம்பினேஷனல் லொஜிக் சர்க்கிட் இப்போ உதாரணத்துக்கு பிள்ளை இப்படி இது ஒரு தர்க்க தர்க்க வாயிலுன்னு வைப்போமே தர்க்க வாயிலோ தர்க்க சுற்றோ அது பிரச்சனை இல்லை இப்படி இருக்கு ஸோ இது இந்த அவுட்புட்னு வைப்போம் இதான் அவுட்புட் ஸோ இந்த அவுட்புட் அதுக்கு வழங்கப்படுற இப்ப நாங்கள் வழங்குற இந்த ரெண்டு இன்புட்டிலேயும் மட்டும் தங்கி இருக்குமா இருந்தால் அதாவது இந்த இன்புட் மாற மாற இந்த அவுட்புட் மாறமா இருந்தால் இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் சேர்மா இணைப்பு தர்க்க சுற்று கொம் கொம்பினேஷனல் லொஜிக் சர்க்கிட் ரைட் அப்ப கிட்டத்தட்ட இப்ப நாங்கள் படிச்ச இந்த என்ன அடர்ஸ் யோசிச்சு பாருங்க இப்ப ஹாஃப் எடர் ஃபுல் எடர் பாவிச்சிருந்தானே அப்ப அந்த ஹாஃப் எடர் இந்த அவுட்புட் இருந்து சம் வந்துச்சுது கரி வந்துச்சுது ஃபுல் எடருக்கும் அப்படி வந்துச்சுது அப்ப அந்த அந்த சம் இந்த அவுட்புட் நீங்க ஹாஃப் எடர்ல சம்முக்கு வந்து அவுட்புட் ஆயிருக்கலாம் அல்லது கரிக்கு வந்து அவுட்புட் ஆயிருக்கலாம் இதுல தங்கி இருந்தது அந்த ஏபி அந்த ரெண்டு இன்புட் இருந்துச்சு தானே நீங்க சிம்பிளா ஹாஃப் எடரை மனதில் எடுங்களேன் அது சிம்பிள் தானே ஹாஃப் எடர் இந்திய அந்த ஏபி எல்லாம் தங்கி இருக்கு அது ஏபி மாற மாற அந்த மா
ரன்கேட் போட்டு நாங்கள் இது கேரி ஸோ இதில் பாருங்க நாங்கள் ஏ பி அண்டு ரெண்டு இன்புட்டை நாங்கள் இன்புட் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகே ஸோ இந்த அவுட்புட் இருக்குது அந்த சம் இண்டிய அவுட்புட் இந்த அவுட்புட் எதில் டிபெண்ட் பண்ணுதுண்டா ஏக்கும் பிக்கும் நீங்கள் இப்போ என்ன வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ பிட்ஸில் யோசிங்களா ஒன் ஜீரோ கொடுக்கலாம் தானே ஒன் ஜீரோ ஃபோர்மேட்ல நீங்க இப்ப என்னத்தை இதுல இன்புட் பண்றீங்களோ அதுதான் இந்த எஸ் தீர்மானிக்கும் அதுதான் இந்த சிஏ தீர்மானிக்கும் சிஎன்றதும் ஒரு அவுட்புட் எஸ்ன்றதும் ஒரு அவுட்புட் தானே அப்போ ஒரு தர்க்க சுற்றின் அவுட்புட் வந்து அது இந்த பிரசன்ட் இன்புட்டால மட்டும் தீர்மானிக்கப்படுமா இருந்தா இதுதான் சேர்மான அல்லது இணைப்பு தர்க்க சுற்று கொம்பினேஷன் லொஜிக் சர்க்கிட் ரைட் நான் சும்மா ஒரு பிளாக் டயக்ராம் மாதிரி இப்படி போட்டுருக்கேன் அப்போ கிட்டத்தட்ட நாங்கள் படித்தது எல்லாம் கொம்பினேஷன் லொஜிக் சர்க்கிட் அப்போ சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட் என்ன அப்படி வேணுமான்னு சொன்னால் கொஞ்சம் வித்தியாசமானது அப்படி என்ன நம்ம ஒரு தியரியாக சொல்லிட்டு பிறகு ஒரு பிளாக் டயக்ராம் காட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு லொஜிக் சர்க்கிண்ட் அவுட்புட் அதிக தற்போதைய உள்ளீடுகள்லையும் தங்கியிருக்கும் தற்போதைய உள்ளீடுகள்லையும் தங்கியிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு மேலதிகமாக அதனுடைய ப்ரீவியஸ் அதை ப்ரீவியஸ் என்ற அதுக்கு முந்திய உள்ளீடு அல்லது வெளியீட்டிலே தங்கியிருக்கும் திருப்பி சொல்றேன் ஒரு தர்க்க சுற்றின் அவுட்புட் வந்து அந்த தர்க்க சுற்றின் பிரசன்ட் இன்புட் இப்போதைய இன்புட்லேயும் தங்கியிருக்கும் இது மாதிரி அது இணைப்பு மாதிரி ஆனால் அதுக்கு மேலதிகமாக அந்த தர்க்க சுற்றின் ப்ரீவியஸ் அவுட்புட் அதாவது முந்திய அவுட்புட்டுகள்லையும் அந்த வெளியீடுகள்லையும் தங்கியிருக்கு நாங்கள் வெளியீடுகள் முந்திய வெளியீடுகள் முந்திய உள்ளீடுகள் என்று சொல்றோம் நாங்கள் பொதுவாக முந்திய வெளியீடுகள் என்றே நீங்க ஞாபகம் வச்சு கொள்ளலாம் அதை ப்ரீவியஸ் அவுட்புட்லேயும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு சரி அப்ப நான் தியரியா சொல்லிக்க உங்களுக்கு சொல்லுவது அது விளங்குற மாதிரியும் இருக்கலாம் விளங்காத மாதிரியும் இருக்கலாம் ஆனா நாங்க இதை ஒரு பிளாக் டயக்ராமா பார்த்து அதுக்கு பிறகு இந்த சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட்ட பத்தி ஓரளவு படிக்க போறோம் ரைட் ஒரு பேசிக்காக ஒரு சில ஐடியாக்களை படிக்க போறோம் இதுல கொம்பினேஷனல் லொஜிக் சர்க்கிட்ட பத்தி நாங்க படிக்க போறது இல்லையா ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் நல்ல உதாரணம் இப்போ நாங்கள் செய்த ஹாஃப் எடர் ஃபுல் எடரையே பாருங்களேன் ஸோ அது நிச்சயமாக ஒரு கொம்பினேஷன் லொஜிக் சர்க்கிட் ஆனால் இதே சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட் என்று பார்த்தா எங்களுக்கு இதுவரையில் அதுக்குரிய அனுபவம் இல்லை எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் நாங்கள் கொம் சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட்டை வரையில் அங்கே ஏராளமான தர்க்க சுற்றுக்கள் எல்லாம் வரைஞ்சிருக்கிறோம் பாருங்க ஆனால் இதில் ஒன்றிலையும் நாங்கள் இந்த கொம்பினேஷனல் வரையில் இப்போ உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் அதாவது ஒரு கேட் ஒரு சர்க்கிட்டின் அவுட்புட் வந்து இப்பத்த இன்புட்லேயும் தங்கி இருக்கும் அதுக்கு முதல் உள்ள இன்புட் அவுட்புட்லேயும் தங்கி இருக்கும் மாதிரி நாங்க இதுவரை செய்யலைன்றது இப்போ ஓரளவு ஊகிச்சிருப்பீங்க ரைட் எப்படி அதுக்கு ஒரு பிளாக் டயக்ராம் போடுறேன் அப்படின்னா இப்ப நீங்க ஒரு இப்ப முதல் இப்படி யோசிங்க ஒரு கொம் கொம்பை கொம்பினேஷனல் லொஜிக் சர்க்கிட் இப்ப நாங்க சொன்னதானே இணைப்பு தர்க்க சுற்றுன்னு சொல்லி அது முதல் இப்படி யோசிப்போம் இப்போ இது இன்புட் நான் ஒரு இன்புட்டை போடுவேன் சும்மா இது ஒரு இன்புட் ஏ ஸோ இது ஒரு அவுட்புட் தீர்மானிக்கப்படுது அப்ப ஆனா நான் இப்ப வரைய ஆரம்பிச்சது வந்து சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட் ஆனா அதுல சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட்டுக்குள்ள ஒரு கொம்பினேஷனல் லொஜிக் லொஜிக் சர்க்கிட் ஒன்று இருக்கும் அது இந்த உதவியோட தான் சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட்ட நாங்க வரைய போறோம் சரி இப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னா இந்த சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட்ல பிள்ளையால் நாங்க ஒரு மெமரி ஒன்றை யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன காரணத்துக்குண்டா நாங்கள் அந்த தரவை அதுக்குள்ள சேமிச்சு அந்த தரவை மீளவும் நாங்க பாவிக்கிறதுக்காக ஒரு மெமரி பாவிப்போம் நாங்கள் அதை தொடர்ந்து வரைக்கும் அதை நான் தெளிவுபடுத்துவேன் ஸோ அப்ப இதுல இந்த இது கொம்பினேஷனல் லொஜிக் சர்க்கிட் அதோட சேர்த்து ஒரு மெமரி யூனிட் அல்ல மெமரி எலிமெண்ட் ஒன்று பாவிப்போம் இதை நான் மெமரி என்று போறேன் ரைட் மெமரி நினைவக கூறுவன்னு சொல்லலாம் மெமரி எலிமெண்ட் இப்போ இங்கே என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் இது இந்த இப்போ இது இதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே உள்ள சர்க்கிட்டை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அது கொம்பைன் கொம்பினேஷன் லொஜிக் சர்க்கிட் அதில் இருந்து இப்போ எங்களுக்கு ஒரு அவுட்புட் வந்தது இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யப்படுவோம்னா இதில் இருந்து கிடைக்கிற இன்னொரு அவுட்புட்டை கொண்டு வந்து இந்த மெமரிக்கு கொடுக்கும் நான் தெளிவுபடுத்தவும் கவனிங்க மெமரிக்கு கொடுக்கும் ஸோ மெமரி கொடுத்துட்டு மெமரியில் அதை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அந்த மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணி அதை எடுத்து கொண்டு வந்து நாங்கள் மீளவும் இந்த கேட்டிருக்கு தானே இந்த சர்க்கிட் அதுக்குள்ள நாங்கள் இன்புட் பண்ணுவோம் ரைட் அப்ப இப்ப நீங்க யோசிப்போம் இதுதான் உங்களோட ஃபைனல் அவுட்புட் ரைஸ் மாபுரம் எக்ஸ் அண்ட் இதுதான் உங்களோட ஃபைனல் அவுட்
அப்ப இந்த எக்ஸ் அண்ட் அவுட்புட் எது தீர்மை இப்ப நாங்க முடிச்சுட்டோம் இப்ப கொம்பினேஷனையும் இந்த மெமரியையும் சேர்த்து வரைஞ்சிட்டோம் அப்ப சேர்த்து வரைஞ்ச அப்புறம் பார்த்தா உங்களுக்கு இத பாக்க இப்ப கொம்பினேஷனல் மாதிரி வராது நாங்க ஸ்டார்ட்ல என்ன இத வரையாம இருந்த நிலை இருந்ததானே இத இந்த மெமரிய வரையாமல் இருந்த நிலைய பாத்தீங்கன்னா அது கொம்பினேஷனல் லொஜிக் சர்க்கிட் ரைட் ஸோ அந்த கொம்பினேஷன் லொஜிக் சர்க்கிள்ல இருந்து ஒரு அவுட்புட் எடுத்து நாங்க மெமரிக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணி அந்த மெமரிக்குள்ள இப்ப என்ன நிலை நிலை இருக்குதோ அதை அப்படியே இங்க எடுத்துக்கணும் இது கொடுக்குறீங்க சரி இப்ப கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்க இந்த அவுட்புட் யார் தீர்மானிக்கிறாரு இந்த அவுட்புட்டை தீர்மானிக்கிறது இது தீர்மானிக்குது அதான் இப்பத்த இன்புட் ஏ என்றதான் பிரசன்ட் இன்புட் அதுவும் தீர்மானிக்குது அது மட்டும் இல்ல இவரும் தீர்மானிக்கிறார் பாருங்க இவர் தான் இதுக்கு என்ன இந்த இங்க போய் மெமரிக்க போய் மெமரியில இருந்து நாங்க திருப்பி எடுக்கிறோம் அப்ப இந்த எக்ஸ தீர்மானிக்கிற காரணிகள் பிரசன்ட் இன்புட் இது வந்து ப்ரீவியஸ் அவுட்புட் இதுதான் இப்பத்தை அவுட்புட் எக்ஸுக்கு நாங்கள் எடுக்கிற அவுட்புட் வந்து இது ரைட் அப்ப இது ஒரு அவுட்புட் தானே பிள்ளை இந்த லொஜிக் சர்க்கிண்ட் அவுட்புட் தானே இது ஆனா இது முதல் உள்ள அவுட்புட் தானே அந்த அவுட்புட்டை தானே நீங்க மெமரிக்க ஸ்டோர் பண்ணி போட்டு திருப்பி எடுத்து கொண்டு வரீங்க அப்ப இதுல இருந்து நாங்க சொல்லலாம் இந்த எக்ஸ் அண்ட் இந்த கேட்டின் அவுட்புட் அதாவது இந்த இப்பத்தைய அவுட்புட் வந்து பிரசன்ட் இன்புட் தற்போதைய உள்ளூட்டிலேயும் தங்கி இருக்கு என்ன இந்த உள்ளூடு மாற மாற இது மாறலாம் அப்ப இந்த உள்ளூட்டிலேயும் தங்கி இருக்கு இதுக்கு மேலதியமாக இதுக்கு முந்தைய அவுட்புட்டிலையும் தங்கி இருக்கு நாங்க முந்தைய இன்புட் அண்டும் சேர்த்து சொல்லலாம் ஆனா பொதுவாக உங்களை விளங்குறதுக்கு முந்தைய அவுட்புட் என்று சொன்னா நல்லது என்ன பாருங்க இது இதுதான் இங்க வருது அப்ப இது ஒரு முந்தைய அவுட்புட் தானே இதுதான் இப்பத்தைய அவுட்புட் அப்ப இப்படியான ஒரு ஐடியா தான் இந்த இந்த சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட் அப்ப சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட் பிள்ளையால் கொம்பினேஷனல் லொஜிக் சர்க்கிட்ல இருந்து என்ன அடிப்படையில வித்தியாசப்படுதுன்னா இங்க ஒரு மெமரி எலிமெண்ட் உண்டு பாவிப்பு ரைட் அப்ப இப்ப எது சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட்னா இந்த முழு உருவம் ரைட் இந்த முழு உருவத்தை என்ன நீங்க சொல்ல போறீங்க சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட் அப்ப சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட் என்ன இருக்கும் ஒரு கொம்பினேஷன் லொஜிக் சர்க்கிட் இருக்கு அப்ப அதுக்காக இப்ப 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 இது இதுக்கு நீங்க இப்ப இந்த 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 பிளாக் இருக்கு தானே பிள்ளை இல்லை இந்த பிளாக்கை இப்ப நீங்க கொம்பினேஷன் லொஜிக் சர்க்கிட் என்று சொல்லக்கூடாதுன்னு எடுக்கக்கூடாது அது கொம்பினேஷன் லொஜிக் சர்க்கிட் தான் அதுக்கு நாங்கள் இந்த இந்த இன்புட்டையும் கொடுத்து வித்தியாசப்படுத்துறோம் ஆனா அடிப்படையில நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க பார்த்து நீங்க இப்ப இது கொம்பினேஷன் இப்போ நான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியோ நைன்டீன் ஒரு பேப்பர் வந்துச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆயிருக்கணும் இந்த படத்தை தந்த அப்படியே தந்துட்டு இதுல ஒரு டவளி இதுல ஒரு டவளி அதாவது இந்த கொம்பினேஷன் லொஜிக் சர்க்கிட் நான் எழுதி நடத்தேன் ஒரு டவளி விட்ட ஏ என்று போட்டார் இது பி என்று போட்டார் இது ரெண்டும் என்ன என்று கேட்டார் அதாவது இது இந்த சாரம் பட சாரப்பட எம்சிக்யூல வந்துச்சு அப்ப இது என்ன இது கொம்பினேஷன் லொஜிக் சர்க்கிட் இது என்ன இது மெமரி ரைட் அப்ப என்ன நடக்குது சாதாரணமாக கொம்பினேஷன் லொஜிக் சர்க்கிட்டுக்கும் சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட்டுக்கும் இடையிலான மிக முக்கியமான வேறுபாடு கொம்பினேஷன் லொஜிக் சர்க்கிட்டில் மெமரி யூனிட் வராஸ் அது இந்த அவுட்புட்டை தற்போதைய இன்புட் மட்டும்தான் தீர்மானிக்கும் ஆனா எங்களுக்கு சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட் ரெண்டு வரைக்கும் நாங்கள் மெமரி யூனிட்டை பாவிக்கிறோம் ஸோ அந்த அவுட்புட் வந்து இப்பத்தே இன்புட்லேயும் தங்கி இருக்கும் அதுக்கு முந்தைய அவுட்புட் அல்லது இன்புட்லேயும் தங்கி இருக்கலாம் இதுதான் இருக்கக்கூடிய பிளாக் டயக்ராம் ரைட் அப்ப இதுக்கு பிறகு இப்ப நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் கொம்பினேஷன் லொஜிக் சர்க்கிட் வந்து அட்ரஸ் இல்லை எல்லாம் பாவிக்கிறோம் அதே மாதிரி சப்ட்ராக்டர்ஸ் இல்லை எல்லாம் பாவிப்போம் அதே போல சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட் வந்து எங்க பாவிப்போம் என்ற பிரதானம நாங்கள் அதுதான் படிக்க போறோம் பிளிப் ஃபிளோப் பண்ண ஒரு விடயம் இருக்கு அது ஒரு லொஜிக் சர்க்கிட் தான் ஒரு டிஜிட்டல் சர்க்கிட் தான் பிளிப் ஃபிளோப் பண்ணு சொல்லுவோம் தமிழ்ல எழுவுழிவிகள்னு சொல்லுவோம் பிளிப் ஃபிளோப் ஸோ இப்படி ஒரு இலக்க முறை சுற்றில நாங்கள் இந்த சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட் இப்ப நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தின இந்த ஐடியாவை பாவிக்கப்படும் இப்போ அங்க வந்து ஒரு சர்க்கிட்ட அவுட்புட் வந்து அது இந்த பிரசன்ட் இன்புட்லேயும் டிபெண்ட் பண்ணும் ப்ரீவியஸ் அவுட்புட்லேயும் தீர்மானிக்கப்படும் ஸோ அப்படியான ஒன்று தான் ஃப்ளை புளாப் இதே மாதிரி வேற வேற இருக்குது ரெஜிஸ்டர்ஸ்ல பாவிப்போம் மல்டிப்ளெக்ஸர் ஒன்று நாங்கள் பிற படிப்போம் தொடர்ந்து வர யூனிட்ஸ்ல மல்டிப்ளெக்ஸர் ஒன்று ஒன்று இருக்கு அதில் ப பயன்படுத்துகிறோம் இப்படியான இடங்கள்ல பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ சில உள்ள உங்களுக்கு இந்த வேறுபாடுகள் சில உள்ள பரீட்சையில கேட்கலாம் நான் இதெல்லாம் நோட்ஸ் தரையில இது ரெண்டும் என்னெண்டு தருவேன் வேறுபாடுகள் எல்லாம் நான் தர போறது இல்லை நீங்க விளங்கி வச்ச
ப்ரீவியஸ் இன்புட் அவுட்புட் அதுக்கு முந்தைய உள்ளீடு வழியிட்டாலே தீர்மானிக்கப்படும் சொல்லுவீங்க இது அந்த கன்செப்டை வச்சு சொல்றீங்க வேறு ஒரு வேறுபாடு சொல்ற என்ன சொல்லுவீங்க கம்பினேஷனல் லொஜிக் சர்க்கிட்டில் நாங்கள் மெமரி யூனிட்டை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை மெமரி எலிமெண்ட் பாவிக்க மாட்டேன் நினைவக கூறு ஆனால் சீக்வன்சியல்ல பாவிப்போம் என்று சொல்லுவீங்க இப்போ நம்ம வேறு சில உதாரணங்களையும் சொல்லலாம் இல்லை இப்போ என்ன நான் சொன்ன மாதிரி அட்ரஸ் சப்ட்ராக்டர்ஸ் இப்படியான இலக்கம் ரசிப்புகள் வந்து கம்பினேஷனல் லொஜிக் சர்க்கிட்டால் உருவாக்கப்பட்டது அதே மாதிரி மல்டிப்ளெக்ஸ் ரைட் நான் சொன்ன மாதிரி ரெஜிஸ்டர் ஃப்ளிப் ஃப்ளோப் இப்படியான இலக்க முறை சிட்டுகள் சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட்டால் உருவாக்கப்பட்டது ரைட் இந்த ஐடியா ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க இனி நாங்கள் பார்க்க போகிறது இது புளோக் டயக்ராமா ரெண்டுக்கும் தனித்தனியாக புளோக் டயக்ராம் தெரியணும் இது எதுக்குரிய புளோக் டயக்ராம்னு சொன்னால் சீக்வன்சியலுக்கு கம்பினேஷனுக்குரிய புளோக் டயக்ராம் இருந்தால் இதை மட்டும் போட்டிங்கன்னா சரி அதாவது இந்த இந்த புளோக்கை போட்டு ஒரு இன்புட்டே காட்டலாம் உண்டோ ரெண்டோ அப்படி காட்டினாலும் பரவாயில்ல அங்கே ஒரு அவுட்புட் வரும் சரி தானே ரைட் அப்போ இதுக்கு பிறகு நாங்கள் இந்த சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட்டை பற்றி டீப்பாக பார்க்கணும் டீப்பாக என்ன ஓரளவுத்துக்கு டீப் முழுமையாக நாங்கள் படிக்க இல்லை இது இருக்க பாருங்கள் ரைட் இதில் முதல் நாங்கள் கம்பினேஷனல் லொஜிக் சர்க்கிட்ஸ் என்ன என்னென்னு சொல்கிறேன் இதில் இங்கிலீஷில் இருக்கு கம்பினேஷனல் லொஜிக் ரெஃபர்ஸ் டு சர்க்கிட் ஹூஸ் அவுட்புட்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் த இன்புட்ஸ் ஒன்லி ரைட் அவுட்புட் டிபெண்ட்ஸ் ஒன் த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் த இன்புட்ஸ் ஒன்லி வெளியீடு வந்து தற்போதைய உள்ளீடில் மட்டும் தங்கி இருக்க மாதிரி இருந்தால் இது கம்பினேஷனல் லொஜிக் சர்க்கிட் அப்போ நீங்கள் இன்புட்ஸை மாற்றிட்டீங்கண்டா ஆஸ் சூன் ஆஸ் இன்புட்ஸ் ஆர் சேஞ்ச்ட் the information about the previous input is lost right adha neengal input ah maathinal aduk mudal ulla inputs adukuriya thagalal ellam vilakkapadum adala naanga idha memory aga payanpaduthirad illa combinational logic circuit ah naangal or ninevagamaga payanpadutha maatam naan sequential logic circuit padipikkega naan nyaya paduthuven eppadi adha naanga memory ah paavippa vendu combinational logic circuit la memory memory enna enna ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டை தேக்கி வைக்கணும் இப்போ பைனரி இருக்கு தானே இப்போ ஒன் சீரோண்டு ரெண்டு நிலை இருக்கு தானே அப்போ தரவுகள் வந்து பைனரி வடிவத்தில் தான் மெமரியில் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் ஒரு நினைவகத்தை பயன்படுத்த போகிறோம்னா உங்களுடைய அந்த அந்த பிட் வந்து அந்த இடத்துல அந்த மாறாமல் அழிக்கப்படாமல் அப்படி இருக்கணும் அது இந்த கம்பினேஷன் லொஜிக் சர்க்கிளில் சாத்தியம் இல்லை நாங்கள் சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட்டை பார்க்க அந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளோப் இருக்கு தானே அதை பார்க்க நான் நியாயப்படுத்துகிறேன் எப்படி அங்க அந்த ஸ்டேட் வந்து தேக்கப்படுது தொடர்ச்சியாக இருக்கும் என்று பார்ப்போம் ரைட் நான் இதுல பிளாக் டயக்ராம் போடையில நீங்க ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க அல்லது நாங்க நாங்கள் எழுதி வைக்க அதை வேணும்னா காட்டுவோம் ரைட் சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட் இருந்தா அவுட்புட் டிபெண்ட்ஸ் நாட் ஓன்லி த ப்ரெசன்ட் இன்புட் பட் ஆல்சோ த ப்ரீவியஸ் இன்புட்ஸ் அண்ட் அவுட்புட் அப்ப சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட்டின் அவுட்புட் வந்து இப்பத்தே உள்ளூட்ல மட்டுமல்ல முதல் உள்ள உள்ளீடு வெளியீடுலையும் தங்கி இருக்கும் பொதுவாக நாங்கள் முதல் உள்ள வெளியீடு என்று சொன்னாலே காணும் உள்ளீட்டை நீங்க சேர்த்து கொள்ளலாம் அப்ப இதுல வந்து நாங்க மெமரியை பாவிக்கிறதால ரைட் இதுல இந்த இந்த சர்க்கிட்ல ஒரு மெமரி இருக்கும் அந்த மெமரி அந்த ஸ்டேட்டை அப்படியே தேக்கி வைக்கும் அந்த தரவிண்ட அந்த நிலையை அப்படியே தேக்கி வைக்கும் நாங்க பார்ப்போம் இப்ப நான் பிளாக் டயக்ரத்துல மெமரி காட்டிட்டேன் ஆனால் உண்மையாக ஒரு ஒரு டிஜிட்டல் சர்க்கிட் அதாவது ஒரு லொஜிக் சர்க்கிட் போடைக்கு தான் அந்த மெமரி எப்படி சாத்தியப்பட்டதுன்றது விளங்கும் இப்போ பிளாக் டயக்ராம்ன்றது என்னத்துக்கு பாவிக்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு ஐடியாவை எடுக்கிறது மட்டும் அப்போ இப்போ உங்களுக்கு யோசிப்பீங்கள அந்த மெமரி என்றது என்ன அதில் எப்படி அந்த டேட்டா வந்து நிலையாக இருக்கும் அந்த விடயம் இப்போ உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கலாம் அது நாங்கள் அந்த உண்மையான தர்க்க சுற்றிருக்கு நாங்கள் ஃப்ளிப் ஃப்ளோப்பை பற்றி தான் படிக்க போகிறோமா சீக்வன்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட்ல சர்க்கிட் வந்து பல இடங்களில் பாவிக்கப்படுதுன்னு சொன்னேன்னா அதில் உண்டு ஃப்ளிப் ஃப்ளோப் அந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளோப்பில் எப்படி இது பாவிக்கப்படுறது தான் எங்களுக்கு இருக்கு ஸோ அதை நாங்கள் படிக்க வேண்டாம் சரி அதுலேயும் ஃப்ளிப் ஃப்ளோப் வந்து ஆழமாக இல்லை ஓரளவு பேசிக் இருக்கு உங்களுக்கு அந்த சீக்வன்சியல் ஐடியாவை தர்ற அளவுக்கு இருக்கு ரைட் ஸோ இதுதான் நான் இப்போ சொன்னேன் இந்த பிளாக் டயக்ராம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இருக்கிறது கம்பினேஷனல் லொஜிக் சர்க்கிட் கிளர் மெமரி இதுதான் நீங்கள் வழங்குகிற இன்புட் அந்த இன்புட் வந்து என்ன இந்த கம்பினேஷன் லொஜிக் சர்க்கிட்டால இது ஃபைனல் அவுட்புட் வரும் செட்ன்றது இதில் வார அவுட்புட்டை நீங்கள் மெமரிக்கு அனுப்புறீங்க மெமரியில் இருந்து எடுத்து திருப்பி இதுக்கு எடுக்கிறீங்க அப்போ இந்த ஜெட் அண்ட் அவுட்புட் வந்து எதில்
இதிண்ட என்ன பழைய அவுட் புட் என்று சொல்லலாம் அல்லது பழைய இன்புட் என்று சொல்லலாம் எப்படி சொன்னாலும் பரவாயில்லை அது ரெண்டு இல்லையும் தீர்மானிக்கப்படும் சரிதானே ரைட் இவ்வளோத்தையும் நாங்கள் ஒருக்க எழுதிட்டு ஃப்ளிப் ஃப்ளோ பண்ணதுக்கு போகலாம் டைம் என்னது ஐம்பத்தெட்டு ஓகே அப்போ ஒன்று செய்வோம் இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த கிளாஸ் இந்த லெவலில் நிப்பாட்டுவோம் ஆனால் ஒரு ஐடியாவோட நிப்பாட்டுவோம் என்ன நான் திருப்பி அடுத்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க இவ்வளோத்தையும் திருப்பி சொல்கிறதா இருந்தால் பிரயோசனம் இல்லை அப்போ என்ன பேசிக் சர்க்கிட் வந்து டிஜிட்டல் சர்க்கிட் வந்து ரெண்டு வகையில் நாங்கள் உருவாக்குறோம் ஒன்று காம்பினேஷனல் லொஜிக் சர்க்கிட் ரெண்டாவது சீக்வென்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட் காம்பினேஷனல் லொஜிக் சர்க்கிட்ன்றது அந்த சர்க்கிட் அவுட்புட் வந்து ப்ரெசன்ட் இன்புட்டில் மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தால் ஓகே ப்ளோக் டயக்ராம் எப்படி இருக்குமெண்டு தெரியும் அதே மாதிரி சீக்வென்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட்னா அந்த சர்க்கிட்டின் அவுட்புட் இப்போத்த இன்புட்லேயும் டிபெண்ட் பண்ணும் இதுக்கு மேலதிகமாக இதற்கு முந்திய உள்ளூடு வழியிலையும் டிபெண்ட் பண்ணும் ரைட் அதுக்குரிய ஒரு பிளாக் டயக்ராம் தான் இது இதை பிளங்கி வச்சு கொள்ளுங்க சும்மா பாடமாக கூடாது என்ன கீறி முடிஞ்ச அப்புறம் பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் வரும் இது என்ன காம்பினேஷன் லொஜிக் சர்க்கிட்னு சொல்றீங்க அதுக்காகத்தான் நான் ஸ்டார்ட்லேயே சொன்னேன் இந்த இன்புட் இந்த அவுட்புட் எல்லாம் போடாமல் சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு காம்பினேஷன் லொஜிக் சர்க்கிட் அதை பிறகு நாங்கள் ஒரு மெமரி யூனிட்டோட இணைச்சு வார அந்த முழு உருவம் தான் சீக்வென்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட் ரைட் ஸோ இனி நாங்கள் இந்த ஃபிளிப் ஃபிளோ பண்ணதை பார்ப்போம் ஃபிளிப் ஃபிளோ பண்ணுறது ஒரு வகையான சீக்வென்சியல் லொஜிக் சர்க்கிட் அதை நாங்கள் அடுத்த கிளாஸில் பார்க்குறோம் ஒரு கிளாஸ் காணும் அது ஒரு பெரிய விடயம் இல்லை மிக சிறிய விடயமா தான் ஃபுல்லாக சி ஃபுல்லாக ஃபிளிப் ஃபுளோ படிக்கிறேன்டா கொஞ்சம் டைம் வேணும் ஆனால் எங்களுக்கு அதில் ஃபிளிப் ஃபுளோப்பில் ஒரு பகுதி தான் இருக்கு ஸோ கொஞ்சம் வேகமாக முடிச்சுக்கொள்ளலாம் ஓகே ஸோ இந்த அளவில் நிறைவு செய்து கொள்வோம் அடுத்த கிளாஸில் சந்திப்போம் ஓகே தேங்க்யூ